என்னவென்றால் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் அதற்கு உதாரணமாக ஒரு வசனத்தை கூட வாசிக்க கேட்கலாம் ரோமர் பனிரெண்டு பனிரெண்டு ரோமர் பனிரெண்டு பனிரெண்டு ஹலிலுயா தலைகளை தாழ்த்து நாம் ஜெபிப்பலாம் எங்கள் அதிகமா நேசிக்கிற எங்கள் பரலோகத்திலாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனர் இந்த வேலையில அப்பா ஆண்டோர எங்களை அப்பா ஜீவனோடு காத்து நிறைங்களை பலப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தி எல்லா காரியங்களையும் தகப்பனே நீர் பொதுவனாராக இருந்து அப்பா ஆண்டோரை நீர் வழி நடத்தினீங்க அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் தகப்பனே நீ செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய கிருபை அப்பா ஆண்டோரை எங்களை தாங்கி வழி நடத்தட்டும் சமாதானத்தின் தேவன் அப்பா ஆண்டோரை நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுடைய ஜபங்களிலும் எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் அப்பா வழி நடத்தப்படினால் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் உடைய கிருபை எங்களை தாங்கி வழி நடத்தட்டும் இயேசு கிறிஸ்து முழு வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள தகப்பனே ஆமே வாசித்த வண்ணமாகவே அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி ஜபிக்கணும் யாரை நோக்கி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜபத்தில உறுதியாய் தரித்திருங்கள் இந்த நாளினுடைய ஆலோசனையுடைய தலைப்பு என்னன்னா ஜபத்தில உறுதியாய் தரித்திருங்கள் சொல்லிட்டு அதை தான் நம்ம நாளில் வந்துட்டு ஆராய்ந்து பார்க்க போறோம் ஆலோசித்து பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ்துவாகி நம்ம வந்துட்டு அன்றாடம் ஜபிப்பதிலையும் அன்றாடம் வந்து வேத வாசத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிறு குழந்தையா இருக்கும் போது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கத்து கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஜபிக்கணும் ஆனா அநேக முறை வந்துட்டு நம்ம ஜபத்துல வந்துட்டு யாரை நோக்கி நம்ம ஜபிக்கிறோம் அந்த தேவன் யாரு அப்போ அவருக்கு எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அவர் யார் என்று சரியாய் புரிந்து அறிந்து நம்ம ஜபிக்கிறோமா இல்ல ஏனோ தானே என்று ஏதாவது சில எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் ஆஹ் மற்றவங்ககிட்ட வந்துட்டு எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்க இந்த காரியத்துக்காக ஜபம் பண்ணிருக்கு சொல்லிட்டு அதை வந்து விட்டு விட்டு நம்மளுடைய காரியங்களை வந்துட்டு போகிறோமா அப்படி நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் அநேக தரம் வந்து நம்ம ஜபத்தை வந்து யாருக்கிட்ட நம்ம ஜபிக்கிறோம் எப்படி ஜபிக்கிறோம் நம் தேவன் யாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு நம்மளுக்குள்ளாக காணப்படுகிறதா ஏன்னா நம்ம அன்றாட ஜபிக்கிறதுனால அந்த ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் மறந்தவர்களாய் அநேக நேரம் காணப்படுகிறோம் சாதாரணமா எந்த காரியமா இருந்தாலும் எடுத்தாலும் ஜபம் பண்ணலாம் ஜம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு நம்ம அன்றாட அந்த வேலைகளில வந்து நம்ம போறதை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ நம்ம யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் அந்த ஜபத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஜபம் வந்து யார் இடத்துல நம்ம ஜபிக்கிறோம் அந்த தேவன் யாரு என்ன காரியத்துக்காக நான் ஜபிக்கிறோம் அப்போ எப்படிலாம் நம்ம ஜபிக்கிறோம் அதை தான் நம்ம வந்து ஆராய்ந்து பார்க்க போறோம் சில வசனங்கள் நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம் இதுல வந்துட்டு மூன்று காரியங்களை பார்க்கலாம் நம்ம அந்த ஜபத்தினுடைய அடிப்படையில மூன்று காரியங்களை பார்க்கலாம் ஜபத்துல நம்பிக்கை அல்லா ஜபத்துல நம்பிக்கை அதே ஜபத்துல பொறுமை அப்போ எவ்வளவுதான் நம்ம ஜபிச்சாலும் சரி சில காரியங்கள் வந்துட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நடக்காத காரியங்கள் அநேக காரியங்கள் உண்டு அப்போ அப்ப அந்த பொறுமையோடு நம்ம தேவன் இடத்துல நம்ம ஜபிக்கிறோமா நம்பிக்கையோடு நம்ம ஜபிக்கிறோமா உறுதியாய் ஜபிக்கிறோமா அப்படிதான் இந்த நாள நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன மூணு காரியம் பொறுமையோடு நம்ம ஜபிக்கிறோமா நம்பிக்கையோடு ஜபிக்கிறோமா உறுதியாய் உறுதியாய் நம்ம ஜபிக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மூன்று காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல அதிகமா நம்ம வந்து பார்க்க பார்க்க போகிற காரியம் என்னன்னா பொறுமையோடு பொறுமையோடு தேவன் இந்த காரியத்தை ஏற்ற நேரத்துல எனக்கு செய்வார் என்று நம்ம பொறுமையோடு நம்ம ஜபிக்கிறோமான்றதா அந்த நாளில் வந்து நம்ம செஞ்சுக்க போறோம் அதிகமா அல்ல இல்லையா வேதத்துல நம்ம அநேக பேரை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஜபித்து அந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டவர்களே அநேக பேரை நம்ம வாசிக்க கேட்டு இருக்கிறோம் வாசித்து இருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜபத்தினால இந்த காரியத்தை வந்து விடா முயற்சினால பெற்று அந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டவர்களே நம்ம விதத்துல வாசித்து இருக்கிறோம் அந்த அந்த கேரக்டர் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அப்போ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாம் காணப்படுகிறோமா என்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக முறை நான் இத்தனை வருடங்களா நான் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஆனா இந்த காரியம் எனக்கு இன்னும் கூட நடக்கலையே இன்னும் கூட நான் அதை பெற்றுக்கொள்ளலையே அப்படின்னு நம்ம வந்து சோர்ந்து போகிற அநேக வேலைகள் உண்டு இல்லையா அநேக பேர் சோர்ந்து போகிற அநேக வேலைகள் உண்டு எத்தனையோ வருடங்களாக உபவாசம் இருந்து எத்தனையோ நாட்களாய் நான் ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனா 
தேவன் இந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோர்ந்து போகிறவர்கள் அனை அநேக பேர் உண்டு அப்போ பொறுமையாய் தேவன் இந்த காரியத்தை ஏற்ற நேரத்தில் இந்த காரியங்களை வாய்க்க செய்வார் என்று உறுதியாய் இடவிடாமல் ஜபித்து அந்த காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோமா அது மாத்திரம் இல்லை நம் நாம் என்ன பிரியப்படுகிறோமோ என்ன நாம் என்ன பிரியப்படுகிறோமோ அதை நாம் ஜபத்தில் வைத்து தேவனிடத்தில் ஜபிக்கும் பொழுது ஒருவேளை அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த காரியம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாது வாய்க்கும் பண்ணாது அப்போ தேவனுடைய சுத்தமும் நம்மளுக்கு அறிந்திருக்கணும் அதுல நம்மளுடைய சுய சித்தம் இருந்து இந்த காரியம் வந்து எனக்கு வேண்டும்னு சொல்லிட்டு ஜபிக்கும் பொழுது அந்த காரியம் வந்து என்ன பண்ணாது வாய்க்க பண்ணாது நம்ம நல்லா அறிந்திருக்கிறோம் ஆனா சில வேலையில சில சூழ்நிலையில வந்துட்டு விடாமல் நம்ம ஜபித்து ஆண்டு வரி நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஜபிக்கிறவர்களே நான் காணுகிறேன் பார்த்திருக்கிறேன் அடியன் கூட அப்போ அதை நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் நான் யார் இடத்துல நான் எப்படி ஜபிக்கிறேன் எந்த காரியங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆலோசித்து பார்க்கணும் ஒரு வசனத்தை கூட நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம் தாவி இதை பத்தி ஒன்று சாமியோல் இருபத்தி ஏழு ஒன்றாவது வருஷத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் நம்பிக்கையோடு ஜபிக்கணும் அந்த காரியத்தை தான் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஏழு ஒன்று பின்பு தாவிது நான் எந்த நாளிலும் ஒரு நாள் சவுலின் கையினால் மடிந்து போவேன் இனி சவுல் இஸ்ரவேலின் எல்லைகளில் எங்கேயாவது என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகும் படிக்கும் நான் அவன் கைக்கு நீங்களாயிருக்கும் படிக்கும் நான் பெலிஸ்தரின் தேசத்திற்கு போய் தப்பித்துக் கொள்வதை பார்க்கலும் நலமான காரியம் வேறில்லை என்று தன் இருதயத்தில் யோசித்தான் பாருங்க இது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல தாவி இது எப்படி இறந்தா யாருக்காவது தெரியுமா தாவி இது எப்படி இறந்தா முதிர் வயதுல முதிர் வயது ஆகி பூரணமாய் அவனோட சுகமா அதாவது நார்மலான ஒரு டெத்து டெத்துல வந்து தாவிது இறந்தார் ஆனா இங்க சொல்றார் தாவிது தன்னுடைய கடினமான சூழ்நிலையில என்ன சவுல் வந்து என்ன கொன்று போடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் அவன் தேசத்துல வந்து எங்கேயோ எந்தெந்த இடத்துல போய் ஒளிந்து கொண்டதை தான் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ தாவினுடைய சிந்தனை பாருங்க அவனுக்கு வந்து நம்ம யாருக்கு இடத்துல ஜபிக்கிறோம் யார் இடத்துல வந்துட்டு யார நோக்கி நம்ம ஜபிக்கிறோம் எந்த இடத்துல நம்ம நிக்கிறோம் அபிஷேகம் பெற்றவன் தாவிது ஆனா அவனுக்குள்ள என்ன இருக்குது ஒரு பயம் இருக்குது சவுல் வந்து என்னை கொன்று போட்டுருவான் அதனால நான் வந்து ஒளிந்து கொள்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்குள்ளாக இருந்ததுனால அந்த பயத்தோட அந்த தேசத்துல வந்துட்டு எங்கெங்கேயோ ஒளிந்து தா சவுலுக்கு மறைவாக போய் அவன் என்ன பண்ணா தன்னுடைய ஜீவனை காத்து கொள்றதுக்காக இப்படி இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் யோசித்தான் அவன் ஆனா உண்மையாலுமே வந்து அவன் அபிஷேகம் பற்றவன் ஆனா தேவன் வந்து அவனை கைவிடல அவனை வந்துட்டு உறுதியாய் அந்த தேசத்துல உறுதியா நிற்கும்படியா அதாவது சவுலு அவனை தொட கூட முடியல ஆனா ஆனா தாவினோட எண்ணம் வந்துட்டு அந்த பயம் அவனுக்குள்ளாக இருந்தது சவுல் வந்து என்னை கொன்று போட்டுருவான் நான் வந்துட்டு போய் எங்கெல்லாம் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் அவனுடைய கண் மறைவுக்காக கண் மறைவுல போய் நான் பாதுகாப்பா நான் இருக்கணும் இல்லைன்னா என்னை பார்த்தானா கொன்று போட்டுருவான்னு சொல்லிட்டு தாவினுடைய சிந்தனை அப்படி இருந்தது தாவினுடைய ஜபம் அப்படி இருந்தது பல வேலைகள்ல பல சூழ்நிலைகளில் நம்ம கூட என்ன பண்றோம் நமக்குன்னு ஒரு காரியத்தை தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்து இருப்பார் ஆனா நம்மளுடைய சிந்தனைப்படி நம்மளுடைய எண்ணத்தின்படி ஜபிக்கிறவர்களை நாம் காணப்படுவோம் அது வந்து தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் தேவன் ஒரு சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார் உனக்குனா இந்த காரியம் உண்டு அது ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற வேலையில அந்த காரியத்தை வாய்க்க செய்கிற தேவனை தான் நாம் ஆராய்ச்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் வல்லையா அதை நாம் சரியாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன இந்த நாள் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்னா ஜபம் யாரை நோக்கி நாம் ஏற எடுக்கிறோம் ஜபம் யார் இடத்துல நாம் வந்துட்டு விண்ணப்பிக்கிறோம் நம்மளுடைய தேவன் யாரு நமக்கு என்ன தேவை அப்போ அதை நம்ம வந்து சிந்தித்தவர்களாய் காணப்படணும் அப்ப தாவித வந்து அதுல இருந்து தவறான் அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து அந்த ஜீவன் மேல இருந்த ஒரு பயம் அவனை வந்து இப்படி எல்லாம் பேச வைக்குது அப்போ தேவன் மேல இருக்கிற ஒரு பற்றுதல் அந்த நேரத்துல வந்துட்டு ஒரு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு தேவன் வந்து என் அபிஷேகித்தாரு நல்லா தெரியும் தாவிதுக்கு வந்துட்டு அபிஷேக பெற்ற தாவிதன் வந்துட்டு நல்லா தெரியும் அவன் வந்து தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த வேலையிலே வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வந்து அவன் சொல்றது அந்த வசனத்தின் மூலியமா நம்ம வாசிக்கிறோம் அடுத்தது கூட பார்க்கலாம் ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து ரோமர் நாலு பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வரைக்கும் வாசிக்க கேட்கலாம் அதே நம்பிக்கை குறித்து உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமா இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குறைய நூறு வயதுள்ளவனாய் இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினத
அதே ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஆபிரகாம் வந்துட்டு தன்னுடைய சரீரம் அதாவது வயதான ஆனது பேருக்கு கூட தேவன் வந்துட்டு என்னுடைய மனைவிக்கும் எனக்கும் வந்துட்டு என்ன கொடுப்பாரு பிள்ளையை கொடுப்பாரு என்று சொல்லிட்டு ஒரு விசுவாசத்தோடு ஒரு நம்பிக்கையோடு ஆபிரகாம் அவனுடைய எண்ணத்துல இருந்த காரியங்களை தான் அந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம எதற்காக ஜபிக்கிறோம் யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் எப்படி தேவன் எப்படிப்பட்டவர் இந்த காரியங்களை வந்து எனக்கு வாய்க்க செய்கிற வல்லவராக இருக்கிற தேவனிடத்துல நாம் ஜபிக்கிறோம் ஆனால் என்ன சில வேலையில் வந்துட்டு ஏற்ற வேலையில் அதாவது அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் சந்தர்ப்பத்தில் வந்துட்டு தேவன் வந்து நம்ம காரியங்களை வந்து வாய்க்க செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம வந்து பின்னால் தான் நம்ம உணர முடியும் உனக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு எந்த நேரத்தில் எந்த காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்மை விட அதிகமாக அறிந்திருக்கிறவர் யார் அலையா யார் நம்மளுடைய தேவன் அப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய எல்லா காரியங்களும் சரி நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை வந்து தேவன் வாய்க்க செய்கிறா இருக்க அப்போ ஆபிரகாம் கூட தன்னுடைய சரீரத்தை வந்து எப்படிலாம் அந்த வயதான அந்த நாட்களில் கூட அப்போ வந்து நம்பிக்கையாய் உறுதியாய் அந்த ஆபிரகாம் இந்த ஜபித்ததை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதனால தான் என்ன சொல்றோம் விசுவாசத்தினுடைய தகப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆபிரகாம வேதம் அழைக்கிறது நாமும் வந்து தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வாசிக்கலாம் அடுத்தது கூட அதே நம்பிக்கையை குறித்து சங்கீதம் நாற்பது ஒன்றாவது ஒன்றாவது வசனத்தை வாசி கேட்கலாம் சங்கீதம் நாற்பது ஒன்று கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் ஹலிலுயா பாருங்க முன்னாடி பார்த்த அதே தாவிது தான் சொல்ற வார்த்தை கர்த்தருக்காக நான் பொறுமையாய் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என்னுடைய எல்லா ஜபங்களையும் என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவிது சொல்ற வார்த்தை தான் முன்னாடி வந்துட்டு தன்னுடைய இருதயத்தை வந்துட்டு பயந்தவனாய் காணப்பட்டான் சவுல் என்ன பண்ணிடுவான் என்னை கொண்டுடுவான் நான் போய் அவனுடைய கண்களுக்கு மறைவாய் நான் வந்து ஒளிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்த தாவிது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வந்து பின் நாட்களில் கர்த்தர் மேல உறுதியா இருந்து கர்த்தர் மேல நம்பிக்கையா இருந்தார் கர்த்தர் யார் என்று அறிந்து இப்படிப்பட்ட வார்த்தையில வந்துட்டு சொல்றத தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் மேல உறுதியா இருந்தான் அவன் என்னிடமாய் சாய்ந்து அதாவது ஒரு நண்பனை போல நம்ம ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசும்போது அவன் பேசும்போது ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேசணும்னா நம்ம இடத்துல சாய்ந்து கேட்கிறவன் தான் நண்பர் அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நாம என்ன பண்றோம் ஆராய்ச்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம் மலை இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஜபங்கள் எப்படி காணப்படுகிறது மூன்று பாயிண்ட சொன்ன என்னென்ன சொன்ன உறுதி நம்பிக்கை இடவிடாமல் ஜபிக்கணும் உறுதியா ஜபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம சூழ்நிலை மாறும் பொழுதுதான் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம தவறுறத நம்ம வந்துட்டு பார்க்கிறோம் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில போகும்பொழுதுதான் வாசிக்கலாம் அடுத்தது கூட சங்கீதம் எண்பத்தி ஆறு பதினைந்தாவது வருஷத்தை கூட வாசிக்கலாம் அதே நம்பிக்கை குறித்து ஆனாலும் ஆண்டவரே நீர் மன உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய பொறுமையும் பூரண கிருபையும் சத்தியமும் உள்ள தேவன் ஹலிலுயா மீண்டும் வாய்ப்பு அந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆனாலும் ஆனாலும் ஆண்டவரே ஆனாலும் ஆண்டவரே நீர் மன உருக்கமும் நீங்க மன உருக்கம் நம்ம நம்மளா ஜபிக்கிறோம் இல்லையா அவர் மன உருக்கம் உள்ளவர் நம்மளுடைய ஜபங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு வீணா போகிறது கிடையாது ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இவ்வளவு நாள் நான் ஜபித்தோம் கூட தேவன் என்னுடைய ஜபத்துக்கு பதில் தரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எண்ணூறுகளா நம்ம அநேக வேலையில வந்து நம்ம சிந்தித்து இருக்கிறோம் வாசிக்கலாம் இரக்கமும் இரக்கம் அவர் வந்து நீடிய இரக்கம் உள்ளவர் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நாளில நிலை நிற்கிறோம் இந்த நாளில வந்து ஜீவனோடு இருக்கிறோம் நாசில சுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் இல்லைன்னா நம்ம என்றோ அழிந்து போயிருப்போம் அலையா வாசிக்கலாம் நீடிய பொறுமையும் நீடியம் பொறுமை உள்ளவர் பூரண கிருபையும் பூரண கிருபை சத்தியமும் உள்ள தேவன் சத்தியம் உள்ள தேவனை தான் நம்ம ஆராய்ச்சித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம எந்த தேவனிடத்த நம்ம ஜபிக்கிறோம் இன்னொரு காரியத்தை கூட நான் அந்த வேலையில நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜபிக்கும் பொழுது எந்த தேவனிடத்துல நம்ம ஜபிக்கிறோம் இந்த வேலையில வந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய சிந்தனைகளை நம்மளுடைய காரியங்களை வந்துட்டு மூன்று தேவனிடத்துல நம்ம ஜபிக்கும் போது இல்லை இரண்டு தேவனிடத்துல ஜபிக்கும் போது இல்லை ஆவியார் இடத்துல ஜபிக்கும் போது இப்படி தனித்தனியா பிரிச்சு தேவனை வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்கிற ஆத்மாக்கு எந்த தேவனிடத்துல ஜபித்தால் இந்த காரியம் நடக்கும் என்று எப்படி ஒரு உறுதி வரும்னு எனக்கு தெரியல அப்போ நம்முடைய தேவன் யாரு கர்த்தரே தேவன் என்று அறிந்து அந்த தேவன் இடத்துல ஜபிக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய காரியங்கள் வாய்க்கப்படும் அப்போ தேவனை வந்து பிரித்து பார்க்கும் பொழுது தேவனை வந்து தனியாய் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அப்புறம் அந்த ஜபம் வந்து எப்படி வந்து தேவன் இடத்துல போவோம் எந்த தேவன் இடத்துல போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் செஞ்சுட்டு பார்க்கணும் இல்லையா நம்மளுடைய ஆத்மாக்கில நம்ம வந்துட்டு எந
எந்த தேவனை நம்ம நோக்கி பார்க்கிறோம் யாரை நம்ம ஆராய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் எனக்காக நமக்காக இந்த பூமியில தன்னுடைய எல்லா காரியங்களும் தன்னுடைய மேன்மைகளை தன்னுடைய எல்லா காரியங்களை விட்டு மனிதனாய் தோன்றிய அந்த தேவனை நம்ம ஆராய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோமா அந்த தேவன் மூலியமாய் இந்த காரியங்களை நம்ம செயல்படுத்துக்கிறோமா நம்ம மீண்டுமாய் கூட நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் மீண்டுமாய் கூட நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து அதே நம்பிக்கை குறித்து நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து பதினைஞ்சாவது வருஷத்தை கூட வாசிக்க கேட்கலாம் நீண்ட பொறுமையினால் பிரபுவையும் சம்மதிக்க பண்ணலாம் இனிய நாவு எலும்பையும் நொறுக்கும் பாருங்க நீண்ட பொறுமை அதாவது நம்ம ஜபத்தை குறித்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சில வேலையில வந்து அநேக நேரத்துல எத்தனையோ வருடங்களா ஜபித்து அந்த காரியங்கள் நடக்கல என்று சோர்ந்து போயிருப்போம் அப்போ நீண்ட பொறுமை நீண்ட பொறுமை இந்த இந்த பூமியில் இருக்க ராஜாவுடைய மனசை கூட என்ன பண்ணுமா மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுது அப்போ தேவன் நமக்காக செய்ய மாட்டாரா தேவன் நமக்காக கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு தான் இந்த நாளில் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு பார்க்கலாம் அப்போ இந்த நாளில் பார்க்கறத வசனம் அந்த நாளில் இந்த நாளில் நம்ம கொடுக்கப்பட்டுக்கிற ஆலோசனை நம்மளுடைய ஜபங்கள் எப்படி இருக்கிறது அதாவது எலும்பு கூட அது என்ன பண்ணுமா உருக்குமா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விசுவாசம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஜபத்தை நம்ம தேவன் இடத்துல நம்ம ஏற எடுக்கும் போது இந்த காரியம் எல்லாம் உங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணும் அல்லா வாசிக்கலாம் இரேமியா பதினைஞ்சு பதினைஞ்சு அதே பொறுமையை குறித்து இரேமியா பதினைந்து பதினைந்து கர்த்தாவே கர்த்தாவே நீர் அதை அறிவீர் நீர் அதை அறிவீர் தேவரீர் என்னை நினைத்து என்னை விசாரித்து என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு என் நிமித்தம் நீதியை சரிக்கட்டும் உம்முடைய நீடிய பொறுமை நிமித்தம் என்னை வாரி கொள்ளாதிரும் நான் உம்முடைய நிமித்தம் நிந்தையை சகிக்கிறேன் என்று அறியும் ஹலலுயா பாருங்க இதுல உம்முடைய நிமித்தம் வந்துட்டு நான் நிந்தையை வந்து நான் என்ன பண்றேன் சகித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற அந்த தேவ மனுஷனை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அவருடைய நிமித்தம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய எல்லா காரியங்களையும் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு சில சில காரியம் நடக்கும் போது அது நமக்கு என்ன பண்ணுது நிந்தையாய் காணப்படுகிறது இருந்த பொழுதும் அந்த தேவ மனுஷன் சொல்றான் உன்னுடைய உன்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் இதெல்லாம் நான் சகிச்சு கொள்கிறேன் ஆனா ஏற்ற நேரத்துல இந்த காரியங்களை எனக்கு நீங்க வாய்க்க செய்யுங்க வாண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கையை வந்துட்டு செய்யற ஒரு தேவ மனுஷனை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட எத்தனையோ காரியங்களை ஜபித்து அந்த காரியம் நடக்கல அப்படின்னும் போது அவருடைய நிமித்தம் அது பொறுமையாய் நாம் சபித்து கொண்டோம் என்றால் சகித்து கொண்டோம் என்றால் ஏற்ற நேரத்துல வந்துட்டு அந்த காரியங்களை வாய்க்க செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் நல்லா அதை நான் வந்து பொறுமையோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஓகே இந்த வேலையில வந்துட்டு தேவன் இதுதான் எனக்கு வாய்க்க செய்திருக்கிறாரு ஒருவேளை அடுத்த நாளோ இல்லை அடுத்த வாரமோ இல்லை அடுத்த வருடங்களோ அவருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய நேரத்தின்படி இந்த காரியம் எல்லாம் நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மனதை நம்ம வந்து பொறுமையாய் காட்சிக்கொண்டு அவரிடத்துல வந்து பற்றுதலா இருந்து உறுதியாய் பெற்றுக்கொள்கிற காரியம் தான் அந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் பிரசங்கி ஏழு எட்டு வாசிக்க கேட்கலாம் பிரசங்கி ஏழு எட்டு அதே பொறுமையாக ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதன் முடிவு நல்லது பெருமை உள்ளவனை பார்க்கலும் பொறுமை உள்ளவன் உத்தமன் அலையா பாருங்க பெருமை உள்ள காரியம் பார்க்கலாம் பொறுமை உள்ளவன் உத்தமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் வேத வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ சில காரியங்களை வந்துட்டு நம்மளுடைய பெருமையை காட்டிலும் பொறுமையா இருக்கிறது வந்துட்டு தேவனுக்கு உத்தமமா இருக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு எப்படிலாம் நம்ம நடந்துக்கிறோம் எப்படிலாம் நம்ம ஜபிக்கிறோம் எதை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் ஜபத்தினுடைய அந்த பதிலை நம்ம எந்த நேரத்தில் நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படி நம்ம முறுமுறுகளாய் காணப்படக்கூடாது ஏற்ற நேரத்தில் காரியங்களை வாய்க்க செய்கிற தேவன் பொறுமையாக இருந்து அந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் அலையா வாசிக்கலாம் அடுத்தது யாக்கோவு ஐந்து பதினொன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் யாக்கோவு ஐந்து பதினொன்று இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் எடுக்கிறோமே இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறோமே நம்ம சொல்லல யார் சொல்றது வேதம் சொல்லுது இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பொறுமையை குறித்து பொறுமையா இருக்கிறவர்கள் என்னவா பாக்கியவான் சொல்லுது அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட எந்த காரியமா இருந்தாலும் நம்மளுடைய தேவைகள் தான் அது ஒருவேளை நமக்கு அது தேவையாய் காணப்படும் ஒருவேளை தேவனுடைய பார்வையில இந்த நேரத்துல அது உனக்கு தேவையில்லை அதுதான் முக்கியமான காரியம் இந்த நேரத்துல உனக்கு இது தேவையில்லை ஏன்னா தகப்பனுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் என்ன தகப்பனுக்கு தெரியும் பிள்ளைகளுடைய தேவை பரம தகப்பனுக்கு வந்து நம்மளுடைய தேவைகள் தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் இல்லையா நிச்சயமா தெரியும் இப்ப ஏற்ற வேலையில வந்துட்டு அந்த காரியங்களை வாய்க்க செய்யற தேவன் வாசிக்கலாம் யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே அல்லையா பாருங்க
சரியாய் புரிந்து சரியாய் அறிந்து அந்த தேவனை தான் நம்ம ஆராய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் நீடிய பொறுமை உள்ளார் அவரே பொறுமையா இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் பொறுமையா தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த பொறுமையை குறித்து இந்த பொறுமையில இந்த ஜபத்துல நம்ம எப்படி பொறுமையா இருக்கணும் அப்படிதான் இந்த அநேக வசனத்தை நம்ம வாசிக்க கேட்கும் அப்போ தேவன் வந்து பொறுமையா இருக்கிறவர் நீடிய சாந்தமுள்ளவரா இருக்கிற தேவன் நீடிய எல்லா காரியங்களும் வந்துட்டு நம்ம வந்து சிந்தித்து செயல்படுகிறவர்கள நம்ம காணப்பட வேண்டும் ஜபங்களில முக்கியமா ஜபங்களில வந்துட்டு தேவனை நோக்கி நாம் ஜபிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைய நான் ஜபிக்கலாமா இந்த வார்த்தைய தேவனை நோக்கி நான் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது ஏற்ற நேரத்துல வந்துட்டு இந்த காரியங்களை வாய்க்க செய்கிற தேவனை நாம் ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வாய்க்க செய்வார் அலுவையா வாசிக்கலாம் ஒரு ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொல்றேன் நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்துட்டு அந்த இஸ்ரோல் ஜனங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கேட்பாங்க எங்களுக்கு ஜபம் பண்ண கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஹலோ இல்லையா என்ன கேட்பாங்க இஸ்ரேல் ஜனங்க அதாவது சீஷர்கள் எங்களுக்கு வந்து ஜபம் பண்ண கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க யாரெல்லாம் சிந்திருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு திருப்பீங்கன்னு தெரியாது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு வந்துட்டு ஜபம் பண்ண தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாதா மூன்று வேலை இடைவிடாமல் ஜபம் பண்றவர்கள் யாரு இஸ்ரேலர்கள் எதை செய்தாலும் எதை மறந்தாலும் இதை மறக்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதாவது வேதத்தின் அடிப்படையில் அந்த அந்த காரியங்களை பார்க்கும் போது ஜபம் பண்றதுக்கு அவங்க மறக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் எனக்கு ஜபம் பண்ண கற்றுத்தாருங்க ஆண்டவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீஷர்களும் சரி அங்க கூடியிருந்த அந்த இஸ்ரோல் ஜனங்க வந்து கேட்டாங்க ஏன் கேட்டாங்க அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ண தெரியும் ஆனாலும் கேட்டாங்க தானியலை பார்க்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவன் மூன்று வேலையை வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜபித்தான் என்று நம்ம வாசித்து கேட்டுருக்கோம் அதே தாவிது அநேகரை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இஸ்ரோல் ஜனங்களுக்கு ஜபம் பண்ண தெரியும் ஆனா ஏன் கேட்டாங்க இவங்களுடைய ஜபங்கள் வந்து ஏறெடுக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜபிக்கும் பொழுது அது ஒரு வித்தியாசமா இருந்தது எப்படி இவங்களுடைய ஜபங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில பிறந்ததுல இருந்து ஜபித்தவர்கள் தான் ஒருவேளை ரெண்டு வேலை இல்ல அநேக காரியங்களை வந்து குறித்து ஜபித்தவர்கள் தான் ஆனா இருந்த பொழுதும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜபிக்கும் பொழுது மனிதனா இருந்து ஜபிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு காணும் போது வித்தியாசமா இருந்தது ஏன் என்றால் அதனுடைய ரிசல்ட வந்துட்டு அவங்க உடனே உடனே பெறுகிறதை வந்து அவங்க பார்த்தாங்க அப்போ இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா தேவனுடைய சித்தம் என்ன அந்த ஜபத்துல தேவனுடைய சித்தத்தை நோக்கி நம்ம ஜபிக்கிறோமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஜபத்தை ஜபம் ஏறெடுக்கும் போது அநேக வேலைகளை வந்துட்டு கட்டளையாக ஜபித்தாரா இல்ல விண்ணப்பங்களாக ஜபித்தாரா அல்ல இல்லையா கொஞ்சம் சித்தித்து பாருங்க அநேக வேலைகள் என்ன பண்ணாரு அவர் தேவனா இருந்து ஜபித்த காரியங்கள் உண்டு மனிதனா இருந்து ஜபித்த காரியங்கள் உண்டு லாசுருவை பார்த்து ஜபம் பண்ணாரா கட்டளை இட்டாரா என்ன பண்ணாரு ஜபம் பண்ணல கட்டளை இட்டாரு அதே உரிமையை கூட நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு நம்மளுடைய நாவு வந்து நம்மளுடைய அதிகாரத்தை வந்து நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த கட்டளை இட்டு நம்ம ஜபிக்கிற வல்லமையை வந்து நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் எதிர்க்கு தேவனை நோக்கி நம்ம கட்டளை இட்டு ஜபிக்கிறது கிடையாது சில காரியங்கள்ல வந்துட்டு சில வேலையில வந்துட்டு விசாசான நம்ம இடத்துல கொண்டு வருகிற ஒரு சில காரியங்களை வந்து அதுல கட்டளை இட்டு நம்ம வந்து அதை தள்ளி விடுகிறதுக்கு நம்மளுடைய நாவினுடைய அதிகாரத்தை நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணிருக்காரு கொடுத்துருக்கிறாரு நான் இதை ஜபத்தை கனெக்ட் பண்ண விரும்பல நம்மளுடைய நமக்கு தேவன் கொடுத்த காரியங்களை கொடுத்து நான் பேச விரும்புகிறேன் அல்ல இல்லையா தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில மனுஷனா இருக்கும் போது சில வேலைகளை வந்துட்டு கட்டளை இட்டாரு அது என்ன நடந்தது நடந்தது அதாவது லாஸ்டரை எழுந்து வெளியில வாங்க அந்த இடத்துல பண்ணா பண்ணல அவரு ஜபம் பண்ணல சில வேலைகளை வந்துட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம வந்து இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது அவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில எப்படி மனிதனா இருந்து என்னென்ன காரியங்களை செய்தவரோ அதெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கணும் நான் இந்த வேலையில நான் வந்து எப்படி ஜபிக்கணும் இந்த வேலையில எந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த வேலையில வந்து நான் கட்டளை எடுக்கணுமா இந்த வேலையில வந்து நான் தேவனை நோக்கி நான் பார்க்கணுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை நமக்குள்ளாக காணப்பட வேண்டும் சத்ருவானன் எழும்பி நமக்கு என்ன வரும்பொழுது அந்த வேலையில நம்ம வந்து நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்னுடைய அதிகாரத்தை நான் யூஸ் பண்ணணுமா இல்ல நான் என்ன பண்ணணும் அது அப்போ வந்து தாவிது பயந்தது போல என்னோட சவுல் வந்து என்ன கொன்று போட்டுருவானே நான் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி நம்ம பாக்குறோமா இல்ல அந்த விசுவாசத்தோட ஆபிரகாம் எப்படி ஜோம் பண்ணா என்னுடைய சரீரம் செத்ததா இருந்தது அதை அவன் எண்ணாமல் அதை எண்ணாமல் தேவன் கொடுத்த வார்த்தையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு அப்படி நம்ம இருக்கிறோமா அந்த அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது தான் இந்த நாளில் வந்து நம்ம
பரிசுத்த வான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும் என்று கூறினான் அல்ல இல்லையா இதுல நான் எடுத்துக்கிறது வந்து பரிசுத்த நாளுடைய பொறுமையை வந்துட்டு இதுல விளங்கும் எப்ப விளங்கும் கர்த்தர் யாரு தேவன் யாரு நான் யாரை நோக்கி நான் ஜெபிக்கிறேன் இது வந்து கடைசியில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடைசி நாட்களில வந்துட்டு பரிசுத்தவனுடைய பொறுமை வந்து விலகுமா அதாவது நம்ம சரியாய் தேவனை அறிந்து சரியாய் தேவனை புரிந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த கடைசி நாட்களில வந்துட்டு நான் யாரை நோக்கி நான் ஜெபித்தேன் என்னுடைய தேவன் யார் என்னுடைய ரட்சகர் யார் கர்த்தர் யார் என்று நான் அறிந்திருக்கும் பொழுது அந்த கடைசி நாட்களில ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மகிமையோடு பிதாவினுடைய மகிமை புரிந்தவராய் அவர் வரும் பொழுது அந்த நாளில் வந்துட்டு பரிசுத்தனுடைய பொறுமை என்ன பண்ணுமா விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுது அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஜபிக்கிறோம் யாரை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் வந்து சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது ஜபம் என்றது வந்துட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு 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 அந்நிய காரியம் கிடையாது நமக்குள்ளாக இருக்கிற தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு நம்ம குடும்பத்தோடு எப்படி நம்ம ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோமோ குடும்பத்தோடு எப்படி நம்ம அன்றாடம் என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம வந்து பகிர்ந்துருக்கணும் அதே போல இந்த ஜபம் என்றது சாதாரண ஒரு காரியம் கிடையாது தேவன் இடத்துல வைக்கிற நம்மளுடைய ஐக்கியமாய் காணப்படுது நம்மளுடைய உறவாய் காணப்படுது தேவன் இடத்துல அப்போ அந்த உறவு இருக்கும் பொழுதுதான் என்ன அந்த உறவு இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ஏறெடுக்கிற ஜபங்களை வந்து அப் அப்படி அந்த உறவு இருந்தாலே நம்ம எப்படிப்பட்ட ஜபங்களை நம்ம ஏறெடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் இல்லையா அப்போ அந்த உறவு இருந்தாலே அந்த ஐக்கியம் இருந்தாலே நம்ம என்ன பேசணும் என்ன ஜபிக்கணும்ன்றது தேவன் எனக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுவாரு அந்த வார்த்தையின் மூலியமா நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் ஏற்ற நேரத்துல வாய்க்க செய்யும் அல்லையா அப்போ பவுல் எப்படி ஜபித்தாரு பேதூர் எப்படி ஜெயித்தாரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஜபித்தார்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தாவித் எப்படி ஜபித்தார்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த நாள்ல கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஜபங்களை வந்து நம்ம ஏறெடுக்கிறோம் உறுதியா நம்ம ஜபிக்கிறோமா பொறுமையாய் நம்ம ஜபிக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் கடைசியா கூட லூக்கா லூக்கா பதினெட்டு ஒன்றுல இருந்து ஏழு பசங்களை நம்ம வாசிக்க கேட்கலாம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு அவர் ஒரு உமையை சொன்னார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொன்ன காரியம் வாசிக்கலாம் ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவனும் மனுஷரை மதியாதவனுமாய் இருந்தான் அந்த பட்டணத்திலே ஒரு விதவையும் இருந்தால் அவள் என்னிடத்தில் போய் அவள் அவனிடத்தில் போய் எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தில் எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினாள் வெகுநாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனதில்லாதிருந்தது பின்பு அவன் நான் தேவனுக்கு பயப்படாமலும் மனுஷரை மதியாமலும் இருந்தும் இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடியால் இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடி இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் என்றார் பின்னும் கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள் அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ அல்ல இல்லையா பாரு இந்த சம்பவம் நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது அந்த ஸ்திரீ வந்து எப்படி ஜபித்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காரியங்களை பெற்று கொண்டாரா இல்லையா நீடிய பொறுமையோடு அந்த மனுஷனே செய்யும் பொழுது தேவன் நமக்கு செய்யாத இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியோட அந்த காரியம் முடியுது அப்போ நமக்கு வந்துட்டு மனுஷர்கள் கூட நமக்கு உதவும் பொழுது நம்மளுடைய விண்ணப்பங்களை கேட்டு மனுஷன் உதவும் போது நம்மை உருவாக்கி நம்மை சிருஷித்த நம்மை ரட்சித்த தேவன் இடத்துல நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது இந்த காரியங்கள் செய்யாது இருப்பாரோ அப்படின்ற கேள்வி தான் இந்த நாளில் நமக்கு முன்பதாக கூட வைக்கப்படுகிறது என்னிடத்துல வந்துட்டு அநேக காரியங்களை வந்துட்டு பேசும்பொழுது கூட கடந்த இந்த லெ டென்த்து லெவன்த் எக்ஸாம் டென்த்து டுவெல்த் எக்ஸாம் நடக்கும்பொழுது கூட அநேக பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்க தோணும் ஆக்சுவலாக நம்ம ஜபிக்கிறதுனால அந்த பிள்ளைகள் பாஸ் ஆக முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் படிச்சாதான் பாஸ் ஆக முடியும் நம்ம என்ன ஜபம் பண்ணலாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த பயத்தை நீக்குங்க ஆண்டவரு அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போது அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது படித்ததை சரியாக எழுதுறதுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுங்க அப்படி வேணா நம்ம ஜபிக்கலாம் ஆனா நம்ம எப்படி ஜபிக்க முடியும் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலா நீங்க சிந்தித்து பாருங்களேன் அந்த பிள்ளை படிக்கவே இல்லை சரியா படிக்கலன்னு வச்சுங்களேன் ஆனா நம்ம ஜபி நம்ம ஜபிக்கிறதுனால அந்த பிள்ளை பாஸ் ஆகுமா கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட தேவனை நம்ம ஆராதித்து கொண்டு இல்ல அவர் வந்து குறுக்கு வழியில நம்மளுடைய ஜபங்களை கேட்டு அந்த பிள்ளை பாஸ் பண்ண போறது
எதற்காக நம்ம ஜபிக்கிறோம் எந்த வேலையில எந்த சூழ்நிலையில நம்ம ஜபிக்கிறோம் எப்படி எல்லாம் நம்ம வார்த்தைகளை யூஸ் பண்றோம் அதற்காக தான் அந்த பாயிண்ட் கொண்டு வரேன் ஆக்சுவலா அந்த பசங்க அந்த பிள்ளைகள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாடங்களை படித்து அதுல அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்படி ஜபிக்கலாம் அந்த வேலையில வந்துட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு படித்த காரியங்கள் வந்து ஒரு ஞாபக சக்தி கொடுங்க அந்த ஒரு அந்த பயத்தினுடைய ஆவையை எடுத்து போடுங்க நன்றாக எழுதத்தக்க ஒரு கிருபியை நீங்கள் கொடுங்க எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வரக்கூடாது இப்படி வேணால் நம்ம ஜபிக்கலாம் அப்போது படிக்காத ஒரு பிள்ளைகிட்ட ப பிள்ளையை போயிட்டு நம்ம பாஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆண்டோர்னு சொல்லி ஜபிக்கிறது என்ன காரியம் ஒரு தவறான ஒரு காரியமாக காணப்படுது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அப்போது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்மளுடைய சூழ்நிலையில் பிள்ளருக்கு சிலருக்கு வந்து ஜபிக்கும் பொழுது கூட நம்ம வந்து எப்படி நான் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் நான் யாரை நோக்கி நான் ஜபிக்கிறேன் எதை நோக்கி நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் அல்ல இல்லை இன்னொரு வசனத்தை கூட நம்ம வாசித்து கடைசியாக முடிக்கலாம் ஒன்று தசன விளக்கு ஐந்து பதினேழு வாசித்து நம்ம முடிக்கலாம் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் அல்ல இல்லையா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் இந்த வா இந்த வசனத்தினுடைய இந்த வார்த்தை இதுதான் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் அது மாத்திரமல்ல உறுதியாய் ஜபம் பண்ணுங்கள் பொறுமையாய் ஜபம் பண்ணுங்கள் நம் நாம் ஜபிக்கிற தேவனை நாம் யார் என்று அறிந்து சரியாய் புரிந்து ஜபிக்கிறவர்களா நாம் காணப்பட வேண்டும் அந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் தேவன் இடத்துல தேவன் இடத்துல நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம எப்படி பேசுறோம் அப்படின்றது சிந்தித்து நம்ம பேசும் பொழுது சிந்தித்து நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது என்னுடைய பார்வையில வந்து நான் ஜபம் வந்து நான் அதை எடுத்துக்கொள்ற எடுத்துக்கொள்றது கிடையாது நான் அவர் இடத்துல பேசுகிறத நான் காணப்படுவேன் எந்த நேரத்துல இருந்தாலும் சரி அந்த ஜபம் என்றதே என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவர் இடத்துல நான் உறவு நான் வைத்து கொண்டு இருக்கிறதை அவரோடு நான் பேசுகிறது தான் என்னுடைய சிந்தனை நான் வைத்து கொண்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி தப தகப்பு இடத்துல நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சகோதர இடத்துல நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஒரு நண்பரிடத்துல பேசுறோம் அதையெல்லாம் கா அதெல்லாம் தாண்டி தேவனிடத்துல இருந்து பேசும்பொழுது ஞானமாய் பேசுறவர்களாய் ஞானத்தோடு அந்த வார்த்தையை வந்து அவர் இடத்துல உபயோகப்படுத்துறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் தேவன் தாமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இதை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள உதவி செய்வராக தலைகளை தாழ்த்தி நாம் சந்திக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பல்லோக பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அநேக காரியங்களை குறித்து எங்களோடு அப்பா நீங்க பேசுனீங்க அநேக வார்த்தைகளை அப்பா ஆண்டு வரை எங்களுக்குள்ளாக நீங்க கொடுத்தீங்க அதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுத்துக்கிறோம் தகப்பனே ஒருவேளை ஆண்டு வரே உங்க இடத்துல நாங்கள் வருகிற ஜபங்கள் மூலியமா எங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் மூலியமா எங்களுடைய வார்த்தைகளை அப்பா ஆண்டு வரே தவறாய் நாங்கள் பயன்படுத்துறோம்லா இருந்தால் ஆண்டு வரே நீர் எங்களை மன்னிங்க அந்த ஞானத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுங்கராச்சா ஆண்டு வரே எப்படி ஆபிரகாம் உங்களை புரிந்து கொண்டு எப்படி தாவித அப்பா ஆண்டு வரே உங்களை புரிந்து கொண்டு ஜபித்த வேலைகளெல்லாம் அப்பா ஆண்டு வரே அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் தகப்பனை நாங்கள் கடந்து போகும் பொழுது கூட எங்களுக்கு ஞானத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் உங்களோடு அப்பா ஆண்டு வந்து ஜபத்தின் மூலியமாய் உறவை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியே கூட நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து செப்பிக்கிறோம் முழு சபையை நீர் ஆசிர்வதிங்க புதிக்கிற வாங்கி எல்லாம் செலுத்துக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன்ல தகப்பண்ணேன் ஆமாம்